హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే బాగున్నాను ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి కొంచెం జ్వరం వచ్చింది అందుకే మీతో ఇన్ని రోజులు మాట్లాడలేదు నేను టెన్షన్కి ఉరికే జ్వరం వచ్చింది అట్లా ఏం లేదు ఇప్పుడు బాగున్నాను ఇప్పుడంతా బాగా అయింది ఇప్పుడు ఇట్లా రెడీ అయ్యి మీతో మాట్లాడి టెన్ డేస్ అయిన చూడండి సో నాది ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయింది ఉప్మా చేసింటి ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు అంటే ఏం పని చేసి లేదు ఫుల్ రెస్ట్ తీసుకునేసినాను మరే అన్నం చేసేది పప్పు చేసేది ఉడికే రిలాక్స్ అయ్యేది రిలాక్స్ అంటే అదే బాగున్నప్పుడు ఏం చేసేకైతుంది కదా సో మా హస్బెండే అన్ని కొంచెం పని చేసినారు బాగా పట్లు సామాన్లు అట్లాంటివన్నీ బట్టలన్నీ వాష్ చేసి చేసి ఇన్నోటి చేసినారు ఇప్పుడు దాన్ని అన్నీ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాలన్నమాట ఇంకా పిల్లలు అయితే అవి ఇవి క్రాఫ్ట్స్ అన్నీ చేసినారు చూపిస్తాం తర్వాత మీకు ఏం క్రాఫ్ట్ చేస్తున్నారు అని ఓకే పని లేక ఎంటర్ అయిదాం పదండి పెన్ స్టాండ్ అయితే బాక్సెస్ ఇది సోప్ మైసూర్ శాండిల్ సోప్ ది కదా బాక్స్ ఒక రెండు పెన్లు పెట్టి చూపి మళ్ళా ఇది ఇట్లా ఒకే బాక్స్ మళ్ళా ఇట్లా ప్లాస్టర్ వేసి పెన్సిల్ అన్ని ఒక పక్క పెన్సిల్ పెన్ సూపర్ సూపర్ ఇది ఒకటేనా చేసింది నువ్వా ఇప్పుడే చూపి
ఇవన్నీ తెచ్చినారు ఒక కట్ట పాలకూర అదే మరి తినండి డాడీకి వస్తాను ఇవన్నీ నేను సాయంత్రం సీరియల్ చూసుకోంటే క్లీన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు ఇది రాగి ముద్ద చేస్తున్నాను రాగి ముద్దలకి ఇది కంది బాళ్ళ వేసి సబ్బాక్షి చార పల్లె ఇది కూర ఇది దాన్ని కట్టు తీసింటాం కదా ఉడికిపెట్టి ఇది చార అనమాట రాగి ముద్దలకి రెండు బాగుంటాయి ఇది ఉడికే లోపలో మీరు పోయి దీని రెసిపీ చూసిరాండి ఇవి రెండు ఎట్లు చేసినానో దీని రెసిపీ చూసిరాండి అంత లోపల ఇది ఉడికి పట్టి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను వన్ కప్ బ్యాడ్ తీసుకున్నాను హాఫ్ హాఫ్ కప్ అనమాట బ్యాడ్ బాగా కడిగి ఉడుకు పెట్టిన తర్వాత సబ్బాక్షి కూర సన్న కట్ చేసి వేయాలి దీంట్లో అట్లా కొంచెం ఉప్పు వేయాలి ఇక్కడ నేను చారుకి కొంచెం ఎండు కొబ్బరి రెండు స్పూన్ల ధనియాలు కొంచెం కొత్తిమీర ఒక ఫుల్ వెల్లుల్లి 
ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టమాటో కొంచెం చింతపండు రసం ఒక సన్నది నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు రసం అన్నీ బాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకొని అలా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఇప్పుడు చారుకి ఫస్ట్ ఒక డే బోగాణి పెట్టి దాంట్లో ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఆయిల్ వేసి ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఎండు మిర్చి కొంచెం కొంచెం కరేపాకు అప్పుడు చింతపండు గుజ్జు వేసి బాగా ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు మిక్సీ పెట్టింటి కదా ఆ మసాలా అంతాను వేయాల ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్స్ కారం పొడి రుచికి తగినంత ఉప్పు కొంచెం పసుపు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అంత వేసి బాగా కలిపి ఉడుక్ కొంచెం ఉడుక్ పెట్టాల అప్పుడు బ్యాడ్ ఉడుక్ పెట్టిన టీమ్ కదా ఇప్పుడు దాన్ని స్ట్రెయిన్ చేయాల ఇట్లా రెండు బౌల్స్లో బాగా వేసి నీళ్ళని దిగుతాయి బాగా కిందికి దాని తర్వాత ఇవి ఇది తీసి దాంట్లోకి వేసి అంతే ఒకసారి ఉడికిపెట్టి అయిపోయారు అసలు చారు రెడీ అది ఉడికి పట్టిన తర్వాత ఇంకా సాలు ఆఫ్ చేసేసామంట స్టవ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పల్లెకి ఇక్కడ నేను ఆయిల్ వేసి ఆవాలు జీలకర్ర ఒకటి ఉల్లిగడ్డ ఒక మూడు పచ్చిమిరకాయలు ఉప్పు పసుపు కొన్ని శనగ బేళ్ళు అంత వేసి బాగా వేగిన తర్వాత ఆ బేళ్ళు అన్ని తీసి దీంట్లో మిక్స్ చేసేదాన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్టవ్లో పెట్టి ఇంకా ఆఫ్ చేసేదాన్ని అంతే పల్లె రెడీ సో ఇక్కడ అన్నముకి అన్నం అప్పుడే బాగా ఉడికిపట్టింది ఇప్పుడు రాగి పిండి వేసి ఒక ఫైవ్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అట్లా కుక్ చేసిన తర్వాత ముద్దు కట్టి తీసుకొని బాగా ఇట్లా చేయాలి కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాల మీకు నీళ్ళు ఏమైనా ఎక్కువ అనిపిస్తే ముందుగానే కొంచెం తీసి పెట్టాలి నీళ్ళు తర్వాత రాగి పిండి వేసి కలపాల ఒకవేళ తక్కువ వస్తే అవే నీళ్ళు మళ్ళీ దీంట్లోకి వేసుకొని అట్లా కలపచ్చు ఇక్కడ నాకు సరిపోయింది కరెక్ట్గా సో ఇంకా ముద్ద స్టార్ట్ చేస్తాం రౌండ్ చేసేది సో ముద్దు చేసినప్పుడు అట్లా వేడి వేడిగా తింటేనే బాగుంటుంది చల్లి చల్లగైన తర్వాత మళ్ళీ బాగుండదు సో నేనైతే స్టార్ట్ చేసేసి ఇంకా తినేసి ఈ చార్ అయితే అట్లా తాగాలనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతే ఈ రోజుకి సీ యూ టుమారో బాయ్ బాయ్